நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வர மார்ச் மாதம் பதினான்காம் தேதி சனிக்கிழமை சொல்லியிருக்கிறோம் அஸ்ட்ரோவிஷன் நிறுவனம் நடத்துகின்ற ஜோதிட செமினார் சென்னையில் நடக்குது இந்த ஜோதிட செமினார் வந்து மத்தியானம் ரெண்டு மணியிலிருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் இந்த செமினாரில் நான் வந்து ஜோதிட சூட்சுமங்களை விளக்கி வருகிறேன் ஜோதிட சூட்சுமங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத சொல்லி விளக்கி உரையாற்றேன் இது வந்து ஒரு சின்ன கட்டணம் ஒரு அறநூறுரூபா கட்டணம் மட்டும் வச்சுருக்கிறாங்க மார்ச் பதினாலாம் தேதி மயிலாப்பூர் மயிலாப்பூர் ஆர்பிஆர் ரெசிடென்சியில் இந்த மார்ச் பதினாலாம் தேதி ஜோதிட கருத்தரங்கம் நடக்குது அதில் கலந்துக்க விருப்பம் உள்ளவர்கள் எல்லோரும் கலந்துக்கலாம் கட்டணம் வந்து ஒரு அறநூறுரூபா கட்டணம் அது ஏற்கனவே யூடியூப்பில் போட்டிருக்கிறோம் அந்த யூடியூப்பில் போட்டிருக்கிற அஸ்ட்ரோவிஷனுடைய டெலிஃபோன் நம்பரில் நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி புக் பண்ணிக்கலாம் மதியம் ரெண்டு மணிலேருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் உங்களுடைய சந்தேகங்கள் உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு நான் வந்து விளக்கம் தருகிறேன் இப்போது ஃபேஸ்புக் லைவை வந்து பார்க்கலாம் இந்த ஃபேஸ்புக் லைவ் வந்து என்னிடம் சில கேள்விகள் கேட்பதற்காக ஒரு ஜோதிடத்தில் ஆர்வம் இல்லை கேள்விகளை கேட்குறாங்க அந்த கேள்விகளுக்கான பதிலாக பார்க்கலாம் கேளுங்க வணக்கம் ஐயா முதல் கேள்வி ஒரு கிரகம் வலுவிழந்து இருக்கிறதா இல்லை தீமை செய்யும் நிலையில் இருக்கிறதா என்ற வேறுபாட்டை கணிப்பது எப்படி இரண்டும் ஒரு கிரகம் வலுவிழந்த நிலையில் இருக்கிறதா அல்லது தீமை செய்யும் நிலையில் இருக்கிறதா இந்த கேள்வியே முதல்ல தப்பு எந்த ஒரு கிரகமும் அதனுடைய தாரகத்துவ ஆதிபத்திய தீமைகளை செய்யும் அப்ப செய்யும் அப்படிங்கிற போது அந்த காரகத்துவ ஆதிபத்திய தீமைகளை அதாவது அந்த அந்த கிரகம் எந்த ஆதிபத்தியத்திற்கு உரியதோ அதனுடைய காரகத்துவம் என்னவோ இந்த வலுவிழந்து இருக்கிறதா பலவீனமாக இருக்கிறதா அப்படின்றது நான் இன்னொன்று சொல்றேன் பாப கிரகங்கள் வலுவிழந்து இருக்கணும் அப்படின்ட்டு கேள்வியை மறுபடியும் சொல்லுங்க ஒரு கிரகம் இழக்காமல் இருக்கிறது ஜோதிடத்துடைய ஒரு மிகப்பெரிய விசேஷம் ஜோதிடத்துல ஒன்பது கிரகங்களும் வலுவாக கூடாது அப்படின்றத அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஒன்பது கிரகங்களும் வலுவாக கூடாது அப்ப ஒன்பது கிரகங்கள் கூடாதுன்னா நமக்கு நன்மை செய்ய கடமைப்பட்டவை நான்கு கிரகங்கள் தீமை செய்வதற்கு நான்கு கிரகங்கள் இடையில் நன்மையும் தீமையும் கலந்து செய்கின்ற ஒரு ஒரே ஒரு கிரகம் எல்லா லக்னத்திற்கும் பொதுவாக இருக்கும் இது வந்து உங்களுடைய ஹோரோஸ்கோப்லேயே மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு எந்த கிரகம் நாலு கிரகம் நன்மை செய்யும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ அதே நேரத்தில் ஒன்பது கிரகங்களுமே ஓரளவுக்கு நல்ல வலுவோடு நட்பு இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோக ஜாதகம் ஏன்னா ஒன்பது நவ கிரகங்களின் கூட்டு அமைப்பு தான் மனிதனுடைய உடல் உயிர் அப்போ அந்த ஒன்பது கிரகங்களின் ஒளி அலைகளின் மூலமாகத்தான் ஒளி அலைகள் பஞ்சபூதங்க பஞ்சபூதம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நீர் காற்று மண் இது சம்மந்தப்பட்ட அத்தனைகளால் தான் மனிதன் உருவாக்கப்படுகிறான் ஆக ஒரு மனிதனுடைய ஒன்பது விஷயங்களும் ஒன்பது கிரகத்துடைய தாக்கங்களும் அதனுடைய விஷயங்களும் கண்டிப்பாக இருக்கின்றன அப்போ அந்த கண்டிப்பாக இருக்கின்ற போது ஒன்பது கிரகங்களும் கண்டிப்பாக ஒரு மனிதனுக்கு தேவை அப்போ இதை இப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் நான்கு கிரகங்கள் அதிக வலுவுடனும் நான்கு கிரகங்கள் பல முற்றிலும் பலவீனமாகாமல் குறைந்த வலுவுடனும் ஒருவர் குறைந்த வலு அதிக வலு இதற்கு இடைப்பட்ட இடையில இருக்கிறது நல்லதுன்ற மாதிரி தான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஜோதிடம்ன்றதே வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு ஆழமா ஒரு நுட்பமா சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு விஷயம் அப்ப இந்த நுட்பமா சிந்திக்கக்கூடிய விஷயத்துல நீங்க வந்து உங்களுக்கு எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் நாலு கெட்டு போயிடணும் நாலு நல்லதா இருக்கணும்னு சொல்ல முடியாது அப்ப எப்படிப்பட்டது நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஒரு ஸ்பைரல் கேலக்சி மாதிரி ஒரு ஸ்பைரல் கேலக்சி மாதிரி கிரகங்கள் அமையிறதுன்றது ஒரு மிகப்பெரிய யோகம் ஜாதகத்துல கிரகங்கள் பரவலாக இருக்க வேண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு கொள்ளாமல் பரவலாக குறிப்பாக கிரகங்களோடு சேராமல் இருக்கிறது யோக ஜாதகம் ஒரு மிக முக்கிய ஜாதகங்களை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வலுத்த ஜாதகம் ஒரு அதிகாரத்தில் உள்ளவர் ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய பணக்காரர் இந்த மாதிரியான ஜாதகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிரகங்கள் அனைத்தும் தனித்திருக்கும் சூரியன் ஆட்சியாக இருப்பார் புதன் உச்சமாக இருப்பார் 
சுக்கரன் ஆட்சியாக இருப்பார் சனி தனியாக இருப்பார் செவ்வாய் தனியாக இருப்பார் ராகு கேதுக்கள் அந்த கெட்ட இடங்கள் சொல்லப்படுகிறது அச்சல் இருக்கும் இந்த கிரகமாளிகா யோகா அமைப்பு இருக்கும் இந்த கிரகமாளிகா யோகா அமைப்பை பார்த்தீங்கனாலே அதை பற்றி நான் அதிகமாக பேசுவேன் எப்படின்னா கிரகங்கள் தங்களுடைய சுயத்தன்மையை இழக்காமல் ஒன்றோடு ஒன்று இணையாமல் இன்னொன்று பார்த்து கொள்ளாமல் தனித்தனி அமைப்போடு இருக்கிறது தான் கிரகமாளிகா யோகம் அதனால தான் அது கிரகங்கள் மாலை போன்ற தோற்றத்தோடு இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் பட்டது அப்போ இந்த வலிமை இழக்கிறதுன்றது எந்த ஒரு கிரகமே வலிமை இழக்கூடாது அதாவது நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு குழப்பமாக கூட இருக்கும் சனி நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு குழப்பமாக கூட இருக்கும் நான் வந்து என்னென்னா சனி வந்து என்ன சொல்லுவேன் சனி வந்து நேர் வலு அடையக்கூடாது அப்போ கூட சனி வலு அடையக்கூடாதுன்னு தான் நான் சொன்னேன் நேர் வலு அடையக்கூடாதுன்னு தான் சொல்லுவேன் தவிர சனி வலு அடையக்கூடாதுன்னு சொல்லலை லக்னாதிபதியாகி சனி கெட்டால் அப்போ லக்னமே கெட்டு போச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ சில சூட்சும விஷயங்களின்படி வலு இழந்தார் போலவும் இருக்க வேண்டும் வந்து வலு இழக்காமலும் இருக்கணும் அப்படி தான் சொல்லுவேன் அதுதான் நான் வந்து ஒரு சில சூட்சும விஷயங்கள்னு சொல்லுவேன் அதாவது கிராமங்களில் சொல்லுவாங்க ஆடு மேய்க்க போன மாதிரியும் ஆச்சு அண்ணனுக்கு பொண்ணு பார்க்க போன மாதிரியும் ஆச்சுன்னு வாங்க அது மாதிரி சில ஜோதிடத்தில் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சில விஷயங்கள் ரொம்ப கஷ்டமாகத்தான் இருக்கும் அப்போ எந்த ஒரு கிரகமும் வலு இழக்கக்கூடாது அப்போ குறைந்தபட்சம் ஒரு நட்பு வலுவோடு இருக்க வேண்டும் அப்போ குறைந்தபட்சம் ஒரு நட்பு இருக்கிற நிலைமையில தான் வந்து ஒரு கிரகம் வந்து உங்களுக்கு அதற்கான காரகத்துவங்களே செய்யும் இப்போ சனி கெட்டால் சனி கெட்டால் வந்து ஆயுள் கடும் சனி கெட்டால் ஆயுள் கடும் கடின உழைப்பு கடும் மக்களோடு தொடர்பு கொள்ளுகின்ற ஒரு விஷயம் கெடும் அப்போ இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் கெட்டால் எல்லாமே மனிதனுக்கு தேவை இல்லையா எந்த ஒரு கிரகமுமே ஜாதகத்தில் நட்பு கிரகங்கள் உச்சம் ஆட்சி அப்படிங்கிற நிலைமையில் உங்களுடைய லக்னாதிபதி அவரே பாபராக இருந்தால் மறுபடியும் அதில் உள்ள விதிகளுக்குள்ளே விதி விளக்காக வந்துடுவேன் சனியாக இருந்தால் ஆட்சி உச்சம் அடையக்கூடாது ஏற்கனவே இந்த நேர் வலு எல்லாத்தையுமே நீங்கள் விதிகள் விதி விளக்குகளோடு பொருத்தி பொருத்தி பார்த்து தான் நீங்கள் கொண்டு போகணும் அப்போ எந்த ஒரு கிரகமுமே வலு விளக்காமல் இருப்பது நல்லது அப்படி வலு விளந்தால் எந்த ஒரு அமைப்புமே பகை நீச்சம்னு சொல்லப்படுது இல்லையா அந்த பகை நீச்சம் பாவ கிரகங்களோடு சேர்க்கை ஒரு கிரகம் செவ்வாய் சனி ராகுவோடு சேரும்போது அந்த கிரகம் தன்னுடைய காரகத்துவத்தை தராமல் தீமையை சரிய செய்கின்ற ஒரு அமைப்பு அதுதான் நான் பாபத்துவம்னு குறிப்பிடுறேன் எந்த ஒரு கிரகமும் செவ்வாய் சனி ராகுவோடு சேரும்போது அவை தன்னுடைய சுப கிரகமாக இருந்தாலும் பாப கிரகமாக இருந்தாலும் தன்னுடைய சுய இழந்து அப்படியே வந்து பாபத்தன்மையை அடையும் அதனால் வந்து கிரகங்கள் வலு இழக்கக்கூடாது எல்லா கிரகங்களும் நட்பு நிலைமையில் அமர்ந்த ஜாதகம் மிகப்பெரிய யோக ஜாதகம் எதிரி கிரகங்கள் வலு இழக்கலாமா இழக்க கூடாதுன்னு தான் சொல்லுவேன் எந்த ஒன்பது கிரகங்களுமே பகை நீச்சம் அப்படிங்கிற அமைப்பு லக்னாதிபதிக்கு எதிரி கிரகங்கள் அவைகள் வந்து அதுக்கு தான் அவயோக இடங்கள்னு சொல்லப்படுது அந்த உபஜய ஸ்தானங்கள்னு சொல்லுவோம் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றாம் இடங்கள் இந்த லக்னத்திற்கு எதிரி கிரகங்கள் லக்னாதிபதிக்கு எதிரி கிரகங்கள் உதாரணமாக ஒருத்தர் வந்து சுக்கரன் சனி புதன் இந்த மூன்று லக்னங்களில் அந்த ஆறு லக்னங்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ரிஷமம் மிதுனம் கன்னி துலாம் மகரம் கும்பம் இந்த ஆறு லக்னங்களில் பிறந்திருந்தால் அவர்களுக்கு சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் குரு இது வந்து அவயோக கிரகங்கள் எதிரி கிரகங்கள்னு சொல்லலாம் இந்த எதிரி கிரகங்கள் கூட வலுக்க வலு வலு இழக்க கூடாதுன்னு தான் சொல்லப்படுது ஏன்னா பொதுவாகவே நான் சொல்லிடுவேன் குருவும் சுக்கரனும் வலிமையில் தான் அந்த ஜாதகம் அப்ப அந்த மாதிரியான சூழல்ல லக்னத்திற்கோ லக்னாதிபதிக்கோ எதிரி கிரகங்கள் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று சொல்லப்படக்கூடிய உபஜய ஸ்தானங்கள்ல அப்ப கூட நட்பு வழக்குல இருக்கிறது நல்லது பொதுவாகவே நீங்க கேட்ட கேள்வி நேர்முகமாக புரிந்து கொண்டால் பகை பெறக்கூடாது நீச்சம் பெறக்கூடாது அப்படி பகை பெற்றிருந்தால் என்னுடைய அந்த நான் சொல்கிறேன்ல அடிக்கடி சுபத்துவம் அப்படிங்கிற அமைப்பின்படி சுபத்துவமாகவோ அல்லது சூட்சம வல்லம் சொல்றேன் கேதுவோடு சேருதல் திக்பலமாக இருத்தல் ஆட்சி உச்சமாக இருந்தால் மறை மறைவிடங்களில் மறைதல் இது போன்ற அமைப்புகளில் அந்த கிரகம் லக்னாதிபதிக்கு எதிர்த்தன்மை உள்ள கிரகங்கள் வலுவிழக்காமல் குறைந்தபட்சம் நட்பு வலுவோடு இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் நன்றி சார் அடுத்த கேள்வி ஒரு கிரகம் தனது தசையில் தசா புக்தியில் தனது எல்லா காரகத்துவங்களையும் பாதிக்குமா அது உயிர் காரகத்துவம் ஜல காரகத்துவம் என்ற வேறுபாடு இருக்கிறதா தன்னுடைய தசா புக்திகள்ல எல்லா காரகத்துவங்களையும் பாதிக்குமானா கொடுக்குமான்னு கேட்குறீங்க கொடுப்பதோ கெடுப்பதோ கொடுப்பதோ கெடுப்பதோ உயிர் காரகத்துவம் ஜட காரகத்துவம்ன்றது பெரிய சப்ஜெக்ட் அதை பற்றி வந்து அடுத்து நான் எழுத போகின்ற 
சுபத்துவம் சூட்சமம் உள்ள ஆட்டிகளில் அந்த உயிர் காரகத்துவம் கொஞ்சம் அடக்காரகத்துவத்தை பேசலாம் ஒரு கிரகம் காரகம் அப்படிங்கிறது காரகத்துவத்தில் எந்த உயிரான ஒன்றை தருகிறதோ அது வந்து உயிர் காரகத்துவம்னு உயிரற்ற பொருட்களை தருவது ஜடக்காரகத்துவம்னு சொல்லப்படுகிறது உதாரணமாக சூரியனுடைய உயிர் காரகத்துவம் தந்தை ஜடக்காரகத்துவம் தலைமை பதவி மற்ற விதமான ஆக்கு ரீதியிலான தன்னம்பிக்கை அந்தந்த அமைப்புகள் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் சந்திரனுடைய உயிர் காரகத்துவம் அம்மா மற்றபடி ஜடக்காரகத்துவம் அப்படிங்கிறது அதனுடைய பொருட்கள் அந்த திரவ ரீதியிலான பொருட்கள் காய்கறிகள் பழங்கள் திரவங்கள் வெள்ளை நேர பொருட்கள் அப்படின்றது ஜடக்காரகத்துவம் ஆமா வெளிநாட்டு வெளிநாட்டு பயணம் சந்திரனுக்கு மட்டும் உரியது இல்லை சந்திரனுக்கு மட்டும் உரியது இல்லை செவ்வாயுடைய உயிர் காரகத்துவம் சகோதரன் ஜடக்காரகத்துவம் அந்த மற்ற விஷயங்கள் கட்டிடம் மருத்துவம் விளையாட்டு அந்த பணிகளை தான் நீங்க ஜடக்காரகத்துவம் எடுத்துக்கணும் புத்தனுடைய உயிர் காரகத்துவம் மாதுளன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய தாயுடன் பிறந்தவன் மாதா தாய்மாமன் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி குருவினுடைய உயிர் காரகத்துவம் குழந்தை ஜடக்காரகத்துவம் பணம் குரு தருகின்ற அந்த தொழில் விஷயங்கள் இப்படி தான் நீங்கள் உயிர் காரகத்துவத்தையும் ஜடக்காரகத்துவத்தையும் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு கிரகம் தசா புக்திகளில் நல்லா ஒன்று புரிஞ்சுக்கங்க அந்த கிரகம் தசை நடத்தும் போது அதனுடைய காரகத்துவம் அனைத்தையும் தரும் ஒரு கிரகம் தசை நடத்தினா அந்த கிரகத்துடைய அண்டர் டேக்கில் நீங்கள் வந்துடுறீங்க உதாரணமாக சனி வந்து தசை நடத்துகிறார் அப்படின்னு சொல்லும்போது பத்தொன்பது வருடம் நீங்க முழுக்க முழுக்க சனியின் ஆதிக்கத்துல தான் இருப்பீங்க யாராக இருந்தாலும் அப்ப சனியின் காரகத்துவங்கள் என்ன அந்த சனியின் சுப அசுப விஷயங்களை பொறுத்து அந்த பத்தொன்பது வருடங்களும் கிட்டத்தட்ட சனியின் காரகத்துவங்கள் முழுமையாக உங்களுக்கு நடக்கும் தசா நாதன் தான் என்றைக்குமே கேப்டன் லக்னாதிபதியாகவே இருந்தால் கூட தசா புக்திகளுக்கு கட்டுப்பட்டவர் அவர் லக்னாதிபதியாகவே இருக்கட்டும் லக்னாதிபதியே ஜாதகத்தின் தலைமை ஆளு அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் அவர் தான் நம்மளை வழி நடத்துபவர் லக்னாதிபதி என்பது குறிப்பிடுகிறது அப்படின்னு நான் அடிக்கடி சொல்றேன் அப்படிப்பட்ட லக்னாதிபதி கிரகமே தசைக்கு முன்னால் கட்டுப்பட்டவர் ஏன்னா ஜாதகத்தை நம்ம தெளிவா பிரிக்கிறோம் ஜோதிடம்ன்றது ஒரு மகா சாஸ்திரம் அமைப்புல வந்து ஜாதக ரீதியா வெகு இதா பிரிச்சிருவோம் நம்ம ஜாதகத்துடைய இருந்தாலும் அந்த ஜாதகத்துல என்ன நடக்கின்ற சம்பவங்கள் தசாபக்திக்கு உட்பட்டது அந்த தசாபக்தி கிரகம் அதுல வந்து தசை நடத்தும் கிரகத்திற்கு கீழே தான் லக்னாதிபதி வருவார் ஆக ஒரு ஒரு கிரகம் தசை நடத்துகிறதா குரு தசை நடத்துகிறாரா அந்த குருவின் காரகத்துவங்கள் அனைத்தையும் கொடுப்பார் குருவின் காரகத்துவங்கள் தனம் குரு நன்றாக இருந்தால் இப்ப நீங்க கொடுத்து கேட்ட காசை கொடுப்பார் பணத்தை கொடுப்பார் குரு நன்றாக இல்லை பணத்தை தரமாட்டார் பண பண விஷயங்கள்ல நஷ்டங்களை ஏற்படுத்துவார் காரகத்துவம் என்ன குழந்தைகள் அப்ப குரு வலிமையாக இருக்கின்ற நிலைமையில குழந்தைகளை கொடுப்பார் குரு வலிமையாக இல்லாத நிலைமைகளில் குழந்தைகளை தரமாட்டார் அல்லது இருக்கிற குழந்தைகளை கெடுப்பார் இப்போ குரு தசை எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் வரணும் முப்பது வயதுலேருந்து நாற்பத்தாறு வயது வரைக்கும் வரும்போது அந்த முப்பது வயது ஒருத்தன் தகப்பனாகின்ற ஒரு காலகட்டம் அப்போ அந்த தகப்பனாகிற காலகட்டத்தில் எந்த ஒரு தசையும் வயதிற்கேற்றார் போல ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு குழந்தைக்கு ஐந்து வயதுலேருந்து இருபது வயசு வரைக்கும் இல்லது பிறந்த ரெண்டு வயசுலேருந்து பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் அந்த குழந்தைக்கு குரு தசை நடக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் இந்த நடக்காது குழந்தைக்கு வயதின் அடிப்படையில் என்ன நடக்குமோ அதுதான் நடக்கும் உதாரணமாக இருபத்தஞ்சு வயசு இருந்து நாற்பது வயது வரைக்கும் குரு தசை நடத்தினார் அவரே குழந்தைகளை கொடுப்பார் அதே அமைப்பில் அறுபது வயதிற்கு பிறகு குழந்தையாக இருக்கும்போது திசை நடத்தினா அவர் குழந்தை இதையும் கொடுக்க மாட்டார் குழந்தைகளையும் கொடுக்க மாட்டார் பணத்தையும் கொடுக்க மாட்டார் வேறு விதமான காரகத்துவங்களை தருவார் நல்ல விதமாக இருந்தார் அறுபது வயதிற்கு மேல் குரு தசை நடக்குது அறுபது வயதுக்கு மேலே ஒரு மனுஷனுக்கு குழந்தை பிறக்கிறது இல்லை சில நேரங்களில் ரேரா எழுபது வயசுக்காரன் கூட குழந்தை பத்துக்கிறாங்கன்றத விட நம்ம வந்து பெரும்பாலோருடைய கருத்தை பார்த்தா அறுபது வயதிற்கு இருந்தால் என்ன நடக்கும் அதாவது அறுபது வயசு என்பது நம்முடைய ரிட்டையர்மெண்ட் வயசு ஆயிடுது ஒரு அறுபது வயசு என்பது அல்லது இன்னும் கூடுதலாக அறுபத்தஞ்சு வயசுன்னு கூட வச்சுக்கோம் அறுபத்தஞ்சு வயசுல இருந்து எண்பத்தி ஒரு வயது வரைக்கும் குரு தசை நடக்குது அப்போது அப்ப என்ன நடக்கும் அதனுடைய காரகத்துவங்கள் என்ன நடக்கும் குருவின் குணம் தனத்தையும் குழந்தைகளையும் கொடுப்பது அப்போது என்ன நடக்கும் அந்த வயதிற்கு ஏற்றார் போல குழந்தைகள் நன்றாக இருப்பார்கள் குழந்தைகளின் மூலமான தனம் இருக்கும் இப்படித்தான் நீங்க வந்து ஒரு கிரகத்துடைய காரகத்துவத்தை எடுத்துக்கணும் எந்த ஒரு கிரகமுமே தசையில் தன்னுடைய முழு காரகத்துவத்தை கொடுக்கும் 
ஜனாதிபதியை மீறி தசாநாதன் செயல்படுவார் இந்த தசாபக்தி அமைப்புகள் வந்து நீங்க ரொம்ப கவனமா நுணுக்கமாக கணித்து கொள்ள வேண்டும் எப்போதுமே வந்து தசாபக்தி அமைப்புகள் தான் வந்து வாழ்க்கையில என்ன சம்பவங்கள் நடக்கும்ன்றதை சுட்டி காட்டும் அதே நேரத்தில் உள்ளுக்குள்ள புக்திகளில் வந்துருச்சுன்னா அந்த புக்திகள் இருக்கு இல்லையா அப்போது அந்த கிரகம் குறிப்பிட்ட கிரகம் தசையின் நாதனுக்கு கட்டுப்பட்டது ஒரு தசைன்றது இப்போ குரு தசை இருக்கு இந்த குரு தசையில் குழந்தைகள் இதை கொடுக்கின்ற ஒரு இடத்துல புதன் தசை புதன் புக்தியாக இருக்கட்டும் அப்போ அந்த புதன் வந்து குருவிற்கு கட்டுப்பட்டே வேலை செய்வார் அப்போ குருவிற்கு கட்டுப்பட்டு வேலை செய்வார் அப்படின்னா எப்படி அதை எடுத்துக்கணும்னா நீங்கள் அந்த புதனின் காரகத்துவம் அந்த ஒரு அமைப்புல தான் நடக்கும் அதாவது ஏதேனும் ஒரு காரகத்துவம் அந்தருடைய புக்தியில நடக்கும் அந்த இதோட அது என்னன்றத கணிக்கிறது தான் பெரிய விஷயம் இப்போ ஏற்கனவே ஒரு தடவை ராகுதச சுயபக்தி புதன் அந்த இடத்துல ஒருத்தர் வந்து என்னன்னு கேட்டிருந்தார் அதாவது ராகுதச சுயபக்தியில புதன் வந்து நீச்சமான ஒரு அமைப்புல ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு வந்து விதவையோட அறிமுகம் கிடைக்கும்னு நான் அவனை கொடுத்துருந்தேன் அது பதில் எக்ஸாக்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதுல வந்திருந்தது அதாவது அப்படிப்பட்ட அமைப்புல உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதாவது ஒரு ஒல்லியான விதவையின் தொடர்பு உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தடவை மாலை மலர்லேயே அதுலேயே பதில் கொடுத்துருந்த ஞாபகம் அதை கருத்து உடனே கடிதம் வந்தது எப்படி வந்து குருஜி இதை வந்து கணிச்சாரு ஒரு ஒல்லியான விதவை பெண்ணோடு நான் தொடர்பில் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதற்கு என்ன கொடுத்துருந்தேன்னா ராகுதச சுயபுக்தி அந்த புதனுடைய அந்தரம் அவருக்கு வந்து புதன் நீச்சமாகி நீச்ச பங்கம் இல்லாமல் இருந்தது ஒரு கிரகம் நீச்சம் அடைந்தால் ஒரு விஷயம் நீச்ச பங்கம் அடைந்திருந்தால் ஒரு விஷயம் நீச்ச பங்க ராஜயோகத்தை அடைந்திருந்தால் இன்னொரு விஷயம்ன்றதா உண்மை இதுல வந்து நீச்சம் அடைந்திருக்கிறத நீச்ச பங்கம் அடைந்திருக்கிறதா நீச்ச பங்க ராஜயோகம் அடை அடைஞ்சிருக்கிறதா அதை நீச்ச பங்கமே அடையலையான்றதுக்கும் நீங்க வந்து ஏகப்பட்ட விதிகளை நீங்க உபயோகப்படுத்தி டிகிரி வயசு ஒளி ஒளி அமைப்புல நான் சொல்லுகின்ற சுகத்துவ சூட்சும ஒளி அமைப்புகள்ல தான் அப்ப நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு ஒரு கிரகம் தன்னுடைய காரகத்துவத்தை முழுமையாக தசையில் செய்யும் புக்திகள்ல அது இன்னொரு புக்திகள்னு வந்துட போது அது தசாநாதனுக்கு கட்டுப்பட்டது என்பதால் அந்த புக்திகள்ல அந்த பருவத்துல அவர் ஜாதகர் எந்த வயதிற்கு அவருடைய வயதிற்கு ஏற்றார் போல தசாநாதனுக்கு கட்டுப்பட்டு புக்திகள்ல தன்னுடைய ஒரு காரகத்துவத்தை தான் எவ்வாறு வலுவழந்திருக்கிறது அல்லது பலம் பெற்றிருக்கிறது அப்படிங்கறத பொறுத்து செய்யும் அதாவது இப்போது நான் சொன்னதை போல ராகுதச சுயபக்தி புதன் நந்திரம் ஒரு ஐந்தரை ஆண்டு மாத காலத்துல உங்களுக்கு ஒரு ஒல்லியான விதவை பெண் அப்படிங்கறத நான் ஏன் அப்படி அதுல குறிப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னா புதன் நீச்சமாக இருக்கும் போது விதவை பெண்ணுகிட்ட தொடர்பு கிடைக்கிறதுன்றது ஒரு நீச்சமான அமைப்பு அது வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு அமைப்பு ஒருவருக்கு வந்து ஒரு பெண் தொடர்பு கிடைக்குது அந்த பெண் தொடர்பு கள்ள தொடர்பாக இருந்தா நம்ம அவரை ஏத்துக்கிறது இல்லை சமூகத்துல வெளியே சொல்ல முடியாத விஷயங்கள்ல கள்ள தொடர்புகளும் உண்டு கள்ள தொடர்புகள்ல ஒரு விதவையாகவும் ஒரு இதாகவும் இருக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து வெளியில சொல்ல முடியாது அப்ப அந்த வெளியில சொல்ல முடியாத விஷயங்களை ராகு செய்வார் சில நேரங்கள்ல நீச்சம் மட்டுமே அடைந்திருக்கிற புதன் வந்து கடுமையான கெட்ட விஷயங்களை தான் செய்வார் அந்த அமைப்பின்படி அவருக்கு நான் அந்த பலன் சொல்லியிருந்தேன் அதுவும் அது சரியின்னு சொல்லிட்டு உடனே வந்து அவர் எனக்கு பதில் கொடுத்து எப்படி கணிச்சிங்கன்னு கூட கேட்டிருந்தேன் இப்படி தான் நீங்க எடுத்துக்கணும் அந்தரம்னு உள்ள வந்தாலும் அப்படித்தான் இப்ப அந்த அந்தரம் இந்த மூன்றுக்கும் மிக மிக முக்கியம் அந்தர லெவல்ல நீங்க எப்ப வந்துடுறீங்களோ அப்ப நீங்க கோச்சார நிலைமைக்கு வந்துடணும் எப்போது கோச்சாரத்தை நீங்கள் எடுக்கிறதுன்னா அந்தரம் என்பது குறுகிய ஒரு அமைப்பு ஐந்தரை மாசத்துல இருந்து அஞ்சு நாள் வரைக்குமே அந்தரம் வரும் மிக மிக அப்படியே சின்னதா போயிட்டீங்கன்னா பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் ஒரு மாசம் இப்ப இந்த பதினைந்து நாள் ஒரு மாதம் ஒரு நாள் ஒரு 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 வாரம் போன்ற அந்த கிரகங்கள் என்ன செய்யும் அப்படிங்கறத நீங்க கணிக்கும் போது நிச்சயமாக அன்றைய கோட்சார நிலைப்படி அந்த கிரகம் எந்த அமைப்பில் இருக்கிறது அன்றைய கோட்சார நிலையில அந்த கிரகம் நல்ல வீடுகளில் இருக்கிறதா அது வலுவழக்கிறதா அப்படிங்கறத கெஸ் பண்ணிதான் நீங்க அந்த கிரகம் அந்தரத்துல எந்த காரகத்துவத்தை எப்படி செய்யும்னு சொல்ல முடியும் ஆக ஒரு கிரகம் தசையில முழு காரங்களை செஞ்சிடும் புக்திகள்ல வந்து அந்த வயதிற்கேற்றார் போல தசாநாதனுக்கு கட்டுப்பட்டு செய்யும் அந்தரமும் அப்படித்தான்